due to his mistakes, due to his errors and sins, and uh, violations. And the indeed was fetched to play for soul. Malala nyo, uh, parating na sisira ang mood you know, ni King Soul. Uh, meron niyang uh, portion of Bible na uh, an evil spirit of God. Ano ako? Ano ba? An evil spirit. Uh, the evil spirit. Pero hindi mo yan Holy Spirit. Ano ba? Hindi nga kapitalize yan. So, it's not the evil spirit from God. That's not necessary to mean ang mga evil spirit eh ginawa ng Panginoon, ano? although lahat ng mga angels ay eh, gawa ng Diyos, pero hindi sila ginawang fallen ng Diyos. Marami po mga, mga angels na naging fallen, pero hindi na gagawa ng Diyos. Ang ginawa sa ng Diyos, mga mga niya, mga angels sila, mga good angels niya. Kaso lang, because of uh, rebellion, sa mga masyadas na mutiny, ni Lucifer, eh, sila na po yung mga naging fallen angels, sila na yung mga naging evil spirit. Yung mga evil spirits. Pero itong tinutukoy dyan sa Samuel na evil spirit from, from God was in soul, eh hindi po yun yung fallen angel. Uh, tumuturoy po yan sa bad mood, no? Bad mood. Hindi ko nagkamot niya. Hindi ko nagkamot niya. Anong mga uh, mga pastali, you know, pwede nang sabihin na uh, paranoid, you know ba? Ano ba niyan? Bipolar. Oo, bipolar, schizophrenia. Ano ba ba? Oo, oh, nakawala siya sa, ano, sa tamang pag-iisip, ano? Pero hindi naman kasi lala ng baling. Hindi naman ganun. Yung isa hindi nakawala ng sarasawan. Pag parang nalain ang mga kalaki yan, pag ka nasa ano, ay mid-life crisis, sa sabi ng mid-life crisis. Kung baka sa babae na mga mid-life crisis. Pag ka nasa, nasa transition na, no, medyo, pero mga chemical imbalance ang nangyayari sa katawan, ay hindi na mawari, no, ang uh, mood. So yun, para masur, si King Soul, ah, uh, ang sangat sa kanya, ang uh, pinaka-prognosis, pag sa kanya ng kanyang mga musician, eh hanapan siya ng ano, musician, no? Sa music, pero ito ano eh, soothing effect, ano? Pero din naman music, kapag ka pinakinggan mo, eh parang gusto mo mag-rebelde. Gusto mo mag-wala, eh, yung mga, yung mga pinaprovoke, ano, ng mga rock, rock, mga rock music. Ang theme, mostly ng rock music, ano yun? Kung hindi drug, sex, rebellion, yun yun ano yun? Dalang umiikot siya, drug, sex, rebellion. Pero mga, mga song-song araw, no? Alam nyo yung mga... Mother Day, Leaking, so... Ano yun? Let's be, ano yun? Let's be, no? Oh, Mother Mary. Yes. Mother Mary, kailangan nyo si Mother Mary. Si Mary Jane, yung mariwana yun, yun? Ariwanan, mga katanong araw na double meaning. Address actually sa sa, ano, sa drugs or a Lucifer. Diba ko, yung pinabasa ko yung candy man. Alam nyo yung song na candy man? Di ba yung tao-tao na yung mga naman yung candy man? Yung candy man. Okay. O yun, si, si, si Satan yung tulutuloy doon yun. Eh. Yan ang mga, yung ano, yung pinaka-picture doon sa album ng ano, uh, Hotel California. E eh, meron doon yung parang ang balcony sa hotel na may evil spirit, baka ganun. No? Ayun, nire-ritualan uh, nila yan, nire-ritualan. They invite the spirit to come into the records. Kaya pag binenta na, they sell by the million, you know? Hotel California, ito na, di ba? Music, diba? <laughs> Pero iba pala yung ano niyan, iba yung uh, mensahe niyan. So, Aitel pala ng mga banda, ano, mga kaitel mo doon ng araw. Kiss. Kids in Satan's service. Oh, kids. Ah, kiss. Ano yung mga tsura nila, diba? 
Scorpio. Hindi, kaya yung ipagkakasan. So, pagka napahinga na mga yung people, kaya yung ano, nagwawala sila eh. Para natutus sila ng pagreverte, magwala, ano, magwala magreverte sa Diyos, magreverte sa Diyos. Yan. Pero meron naman mga music na pagka pinatuktok mo, nakakalma yung tao. Maraming use ang music eh. Dati di ba, dahil sa human rights, human rights, ano, dahil tayo mag-violate yung human rights, ay mga torture-torture, may tinagalakan na ngayon yung mga torture. Para nyo ba na yung music eh, ginagamit din pang torture yan. Tutugtugan ka ng sakata ng happy birthday to yung dalawang taong, tatlong taong na araw-araw. Aamin ka na yan. Pag-ising mo, happy birthday to... Eh, matulog mo, walang tigil, no? Aamin ka na yan. Tama nga, aamin na ako, ano ba ba sa inyo malaman? Pero mo, three years, walang rin natin yung tigil. Walang yung human rights violation ka, no? Eh, narinig ako kahapon eh, iska na po. Huwag mag-torture daw ng mga Chinese sa mga araw, anong araw. Hindi mag-create ng latay. Kilit eh! Walang latay nga naman, pero mag-torture ka. May nakamatay kayo sa kilit eh. Hindi kilit eh pala yung mga kinakasuhan para umami. Hindi kilit eh ka ng kikilit eh. So, maraming use of music can use to worship God o rebellion, to soothe our mood. Kaya kung gusto nyo nga medyo masood kayo, di ba ang Bible, tuturo sa atin na speaking yourselves, it sounds and hears, making melody in your hearts unto the Lord. O kaya ano, dapat pagka-singing, nagpa-participate tayo singing. Kasi na may memorize natin yung lyrics, di ba? Kasi hindi nyo memorize yung lyrics, yung hibig ka lang, hinaham nyo. Actually, you are singing melodies in your heart unto the Lord. Nagpupuri kayo, makilala ba kayo? Pagka nagsosolo ka sa bahay, takot kayo sa multo, and I can greater see that is in me. Pero yung balahi ko po, mataas na, no? Greater be see, is in me. Pero nakakatulong, di ba? Nakakatulong. Sobrang natakot po, pero pasipul-sipul ka ba? Whistling in the dark patanggal ng takot. Pero meron benefits sa music. Marakasapat yun. So, a musician was fetched. So, itong musician na ito si David, ang pangalan, no? Ano ka niya yung instrumento? Iba harp? He is expert in harp? Aim harp. Simple rin na yung instrumento is the pipe. Kasi as a shepherd, pati hayop niya, tinutugtugan niya rin yun eh pero sa cierto o sa sa pastila mostly nung sosol lang siya hayop pa kasama niya so yun lang mga kaibigan niya mga hayop minsan kung natutunan niya rin yan and then from time to time sinusundo siya pagka bad mood yung hari then who is ready sa araw sabi ng Diyos Samuel go to the house of Jesse and anoint one of his children So, pinatawag ni Samuel, yung mga anak ni Jesse, wala sa panganay, sabi ng Panginoon, wala, wala sa kanila. Sabi ni Samuel, meron pa ba? Meron pa ba pang anak? Oo, meron, meron. Ano yun eh? Siya yung shepherd of the family. Kung maray para kay Jesse, it's significant. Anong makakalaga mo? Mga pala ko, bunso yan. At bunso, eh yan ang nakatask sa mga binyal yung mga trabaho. Hindi ako mababuri ng mga trabaho sa tahanan. Mahita mo dyan. Walang leadership abilities siya. Hindi ko wala ko. Pero yung pahita. Pero dun sa ano, sa ila, shepherd. Sabi ni Samuel, patawag mo. Si Diyos si David. Mabalabala pa yung bisni. Mabalabala pa yung bisni niya. At bang papalapit pa lang sa David, nangusap na Diyos si Samuel. Siya ang pinili ko. Kaya pagdating na pagdating na David, binuusan siya agad ng langis ni Samuel sa ulo. Then he was appointed to be the next king of Israel. Kung pagdating pa, ninaasyon niya, ano? Pero siya na yung choice to be the next king. Sabi ng Panginoon, for man, look at the outward appearance that the Lord look at in the heart. Kasi na yun, he don't really make a good king. Kasi, di ba sabi sa Bible, to whom much is given, much is required. And ang tapat sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. 
Kahit na maliit na katrabaho ni David na pangalaga na mahal, pero kapag siya kami ito na eh, malaking bagay ang katapatan eh. Malaking bagay ang katapatan. You know? Ang pong uh, devotion ang leader kanina, ang pong about uh, being faithful steward, no? Napang-importante po ng faithfulness. Tandaan niyo po, ang commendation ng Panginoon sa atin, hindi ba base sa success natin, kundi sa faithfulness. Ano ba yung faithfulness? Sticking, mag-stick ka lang kung saan mo anong in-instruct, anong bilhin ng Panginoon, anong sinabi niya. Kung tayo mag-i-invento, Panginoon, parang kabagal ang ministry niyo eh. Kabagal ang sistema niyo. Ano kaya't ano, gabi na natin ng konting gimmick para gumawa ka ng gawain. Hindi naman nagbabadali ang Panginoon eh, di ba? Kung nga matili ba ang Panginoon? Lahat ng bagay ginagawa ng Panginoon in his own time. Kapag itong na ang manhold, hindi pinipilit siya. Kahit ang kaligtasan ng tao, hindi po pinipilit siya. Meron lamang ibang mga grupo ng baptist na yun na sa kanila evangelism, namimilit na. Ang tawag doon, high pressure kind of evangelism. Pinipilit ang result, pinipilit yung resulta. Hindi naman dapat ipinipilit siya eh. Shotgun, parang bagasan ng ligligaw eh. Shotgun eh, sinashotgun mo niya. Ano? Katanggapin mo ba ako? Hindi. Alala ko yung kwento ng mali, ng isang uh, pastor niya sa Kabite, no? Yung misis niya, pero pastor, pero din. Dating na uh, ano, police, at type police. O wala mo magtataas ang kamat, gusto tumanggap sa Panginoon. Agal na rin ba din, wala mo rin nagtataas. Naitip na yung misis. Bakit ikaw ay may muta sa kamay? Gusto mo mamuta na yung piyano? Ilapitan na yung mga bisita niya. Eh, ikaw, ayaw mo mamuta na lagi. Gusto mo yung piyano? Kung tayo mag-tas ng kamay. Pilitan na yan. Hindi ko nangubuhay ang pagtaas-tas ng kamay. Hindi rin po yung nakukuha sa pangang ulit. And that po natin as witness, our role is to simply inform. Diba? Yung ang role po natin, inform. Inform lang po tayo of the Savior. That the sinners have a Savior, and the only Savior is the Lord Jesus Christ. Ang role lang natin, ibigay yung formasyon. Ganun ka lang ang kutali. Hindi naman tayo nagliligtas eh. Paalam lang lang ng natin sa tao, nag-iisa nilang kaligtasan, ayang paglapit sa Panginoon, pagsamparataya sa kanya, bilang kanilang Panginoon at pagliligtas. Pag-asa, pagdepende sa kanyang tabu sa dugo, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa tabu sa dugo ng Panginoon na sa lamang kabayaran na matatanggap ng Diyos. Without shedding of blood, is no remission of sin. Yan lang ang payment na makakasapak na matatanggap ng Diyos na kabalit, kamalit at bayad sa ating kasalanan. Hindi sa magubutin daw. Hindi mababayaran ang kabutihan natin, ang kabahitan natin ng ating kasalanan. Dugula ng mga mga. So these people need to learn, need to know that the fact that only the blood of Christ can pay for their sins and cleanse them from all their sins. So, yun lang wrong natin din po. Okay. So, yun ba po eh, nagibilit, ano? High pressure form of evangelism. So, David was anointed to be the next king of Israel. At siya po, he will make a good king because he is faithful. Bakit gano'n siya ka-faithful? Eh, iaalay niya ang buhay niya eh. Kung iba-iba yun eh, di ba naman yan? Dalawang hayop na naman nakukunin kayo, may ano yun, para di ba naman tira. Ano ba mahalaga buhay ko? Buhay ng ayaw. Hindi ka rin ang mentality ni David. Nasa mga kaalan ng leon, inaagaw ko niya. Sabi niya, inaagaw ko sa bibig ng leon. Naisubo na ng leon, inaagaw ko niya. Inachap niya yung kamay ng leon. Ginagawa niya yung souvenir. At one time, oso naman ang lumusog. Chinap ni David. Yan o, chinap ni David yung kamay ng oso, ginagamit ang pangamot, huwag lang ang ating ikot niya. Pinakita niya nga kaya niya, yung kitisol, sa ebidensya. Ang hari, niligtas ako ng Panginoon sa kamay ng leon, sa kukun ng leon, at sa mga oso, nalamusik ang hari, ginagawa ko ng pangamot niya. Kaya, maging tapat po tayo, kapatid, ano, maging tapat. Kahit maliit ang ating task, maliit ang ating responsibility, kahit gawain niyan sa church, responsibility sa church, o responsibility sa trabaho natin, gawin po natin ng may katapatan ng lahat ng bagay. Sabi nga, not as men pleasers. Do all things as unto the Lord. Gawin natin ng lahat ng bagay na para lang sa Panginoon, ang boss natin, employer natin, ang Panginoon. Kaya nakikita ka o hindi, motivated ka ng trabaho. 
Uh, kapag ka nakita yung katapatan mo natin, eh, makakakatiwala tayo ng mas malalaki pang mga responsibility. Pero kung sa maliit, wala. Mayroon pa ng pagtiwalaan sa kanya. So David, from being the shepherd of the sheep, he became the shepherd of the nation of Israel. So yan ang isang quality na tinitin na lang. Katapat. Wala ng bagay, katapat. Pero yung kumpisa, napakasiklab, ano? Hindi tayo dapat basta-basta ma-impress. Yung kumpisa, napakasiklab agad. Eh, yun yung kasabihan ng mga pantas ng Pilipinas, di ba? Dingas kugod. Yung yung kasabihan na yun. Dingas kugod. Di ba? Kugod, yung napakalingas niya. Sobrang dingas. Pero sa tali lang. Maraming kasyano kayo ng tinil. Dingas kugod. Kumpisa, siklab, siklab. Pero, hindi doon pa pagkikita ang tunay. Pagkakagalan yung mga pagdaya, tayo-tayo nyo. Pero malala ko yung punay na karakter ng tao. Paano kung matagal na? Ngayon pa rin ang ginagawa. Yun pa rin, paulit-ulit. Gagawin pa rin ba niya? Baka magwala na siyang kasama, wala na siyang karamay, yung sosolo niya, ayaw na rin. Wala na yung fire. Wala na yung enthusiasm. Tao ba kasi, nagkat marami, masaya eh, di ba? Alam niyo ba yung mga nag-i-visitation na marami, makakakaka? Hindi naman habol niya ng visitation eh, hindi, masaya. Kasi baka kanahan, upo. Ano kung nag-iisa ka na, hindi ka na mag-i-visit? Nag-iisa ka na, hindi ka na mag-i-retest? Kasi wala yung grupo mo, ay pag-grupo mo. Gagay yung grupo ba yan o hindi na? So paano nalaman yung nadala lamang sa entusiasm ng grupo? Nadala lamang sa... sa kasama. Pero yung natuto, motivated, gagawin yan kahit na yung isa. Okay? And time will tell that. So David was a fitting replacement for King Saul. No? One time, sabi ni, ni Jesse, Anak, talawin mo nga mga kapatid ko sa front line. Kasi yung mga kapatid niya, nadraft eh. As military men sa army ni King Saul. Kalaban na nila yung kayo mga Philistines. Ang Philistines, yan yung mga nations na banda sa atin ito, isa sure, five city yan eh, actually. It is called the Metropolis. Gath, Askelon, Akish, Ashdod, mga lima ano yan. Uh, five city state yan, ng Philistines, Philistia. Yan yan sa area na yan, malapit sa, malapit sa, ano, sa shore. Ngayon, kalaban nila yan sa Gulaya, Higante, Pilisteo yan. At that time, they are at war with Israel. Sabi ni Jesse, anak, dala rin mo nga mga anak mo, dala ka rin ng pagkain nila, tsaka dala ka rin ng extra para sa hari. Ito, kating ni David doon, nagalit yung buhay niya, nagalit yung buhay niya, nagalit yung buhay niya. Ginagawa mo rin ito, alam mo, gera, delikado rito, front line ito. Ano po itiwan yung mga tupa natin doon, ba't di ka nalang, hindi, natusan ako ng tatay eh. At tignan ka lang ay patatala ng kunting pagkain ng kalahan. Ngayon, araw-araw ni Gideon, araw-araw, yung champion ng Pilistin, si Higante, nag-apon. Sabi niya, huwag tayo magsaya ng buhay. Kumahan ka lang kayo na itatapat sa akin, maglalabang kami. Pag matalo ko siya, talo kayo. Halipin namin kayo. Pero pag natalo ako ng panlaban nyo, kami magiging halipin nyo. Araw-araw yan, 40 days. Doon sa... O, oh, sa iyo ako nung Bali yan, no? meron Bali. Yan. So, kung dito ang nation of Israel, dito yung Philistines, Philippines, ano? Nandito si Gulaya, araw-araw yan, nag-ahamod. Ano, labang kayo. Ayon na David. Wala nang lumalaban sa inyo. <laughs> kung kapag kayo lakas tanganin yung bansa natin, ang bansa natin eh, hinamo sa pangalan ng Diyos, Israel, and is God, hinahamak-hamak na ang Diyos natin, hinahamak-hamak na tayo, wala mong lamaban sa inyo. Sabi ni Indihigit, eh may nangari ni Malahari, mukhang may kakasa. Malahari, may kakasa sa inyo. Ano yung rito? Hinaro si David. Nakita nila eh, baka, hindi naman siya yung musbos. Hindi naman yung nasa picture na musbos na parang yun yun yun. Pag sinabing youth ng araw, eh, nasa 30 ka, anos ka, youth ka pa rin. So, mga between 22 to 30, yung edad ni Lady that time. So, sabi ni Tito, sigurado ka, alam ka? 
Ini ini benar nih kegina gua se pangalan aja. Ada kepakar kala masanya si son son jadi malah perkebatannya. Malah tu lagi koyan. Sudah lama. Cakap gua armornya. Ini helm aja. Ini kota tablenya. Cakap angannya. Ini disibatnya. Parang weavers bin. So berlaki nang mengarmasnya. Angannya makan tiga bunga berbuah tak sepadan. Ini seriling armor gua dia. Yang yang pinak. Dulu ispirnya sobran bega, sobran lakin tahunya. Saya dah sih gula ya, pengalian mengenai kotel, mengenai point six, mengenai point five c. Abu tanah biasa ni, lepas pas pakai sana. Enggak yang nak aiknya, tapi ni so, esok so cai ni nak balik di mana sahaja. Takut ngah je, kerja di otak dia. Bosi, so potong kata ku, so potong hari armor. Kau sedot di lidi, dan lagi di kiso. Kayaknya alih hari, maka itu yang mana itu? Dia orang maka kilus sama ais dia orang senai, dia orang senai ni marah ni pabikan cakap awak. Aku di kiso, aku mana ada mas lidi, ni part paris nak glory, tuh. Part kawai saya ni part paris sangat glory dahil, gina bicara harmonya. Kaya dia ni dia orang senai itu, ayuh kiti ni tu ni macam tu. Tidak lebih itu pembelajaran sahaja, pengalaman apa ini. Kebaikan di sorga. Jaga sabtu ini. Ini kita sahaja dengan panginawan, sahaja dengan dia, asa koso. Ini kita sahaja dengan panginawan, sahaja dengan dia. Ini di tu ni dia tu. Asa Israel lah, orang orang tu dia Israelites. Si tu mah ada rest of the world. Ini nama nak tu tu ni, ini nama nak praktis dan seperti itu. Si, ya nak? Ini nama tu ni dia kita arbas. Eh, yang sangat nak kesanaiannya, tu ka? Ada bangar pas tak ada dan shepherd, tirador, oh tirador, yang leather, na, ya, lalu kita lagi dengan batu jahat, ya agi sana tak ada nama, bau sana ni mah, scriptnya, ibab, lalu lagi dengan pakai, lalu lagi dengan apa tu? Lima batu, apa tu? Se, lima yang rasa tu, lima batu lah. Tapi tu kita kaya dah lima, kerana si gula yang ni apa pun kepati, agak musuh. Kalau saya dah lima, jadi nak pilih aja sekali. Tapi ni gula ya, ikau asu. Ada batu pun kita bawa ni sahaja, asu bawa pada kaki lalat pun sahaja, ada lapan empat empat, ada lapan malu. Saya pun shepherd dengan tu, bayi tungkut. Kalau aku asu, kalau tak kau mesti tutup kaki lalat pun sahaja, papa kaya pun sa ibu nak kata mana tu ya. Tapi ni David kata awak apa kaya pun saya ibon. Nih dalam lagi sepada spirit, but I will fight you in the name of the Lord, in the name of the God of Israel. So for mana? For mana? Eh, the Lord directed the stone. Itu sa sa portion nah, ini dah tatak pada mana? Nah, yang lebih di between dia, between dia. Tak apa lebih tu, lebih bukit batu. Tiada lebih bukit yang panggilan di batu para bangun ni. Kalau main tampas, tak ada perkara sama baik. Kalau jadi mana tampas, pokoknya mana paso. Alang ganjilnya ni, batu lap, pero tidak lupuk dengan panginau ni, tidak lupuk dengan panginau ni mana yang batu? Paksa segala ya. Terus kita ada David yang sering ispadanya, dia nak pinak kat sa ulunya tu di segala ya, inakatnya lainnya. Jadi nangis di setahu tu mau pilih sih tak buat aja. Oh, yo. Ano yan, 1 Samuel 17. Masaya niyan, ganyan na niyan ang story niyan. Ganyan po niya, saya. Hindi niyo malang nababasa sa bahay ko. Takbuhan sila, habol naman ang mga Philistines, ang mga Israelites. Pagpuli, eto na. Nagkakatahan na ngayon ang mga kababayan, city sa syudad. Eto na si Saul na pumatay, dipatay. Dipating na sila. Si Saul na pumatay ng kanyang libo-libo. At ito naman si David na mapatay ng laksa-laksa. Iba yung libo-libo sa laksa-laksa eh. Iba yung thousand sa ten thousand. So laksa-laksa. Mas marami yung inascribe kay David. Yan ang nangyari kay Saul. Nagselo. So wala ko na di ba na yung tipla ni Saul kay ano kay David. Sabi niya, susunod ito. Kaharihan lang i-ascribe sa kanya. Ngayon, victory na-ascribe niya sa kanya. Ang 10,000 in-ascribe niya sa kanya, hindi magtatagal. Ang kaharihan na i-ascribe sa kanya. Ibigay sa kanya. 
Kailangan mawala sa salagdas ko. So, wala ko, ginagbibiya lang yung pakayin sa inyo. Pero eventually, naging sa amin lodges na yun, di ba? Napaka-asawa niya si Mikal. Uh, anak ni... Pero hindi siya nag-anak ni Mikal. Si... Asawa, anak ni King Song. Ngayon, napapaghalataan ng anak ni Saul, si Jonathan. Pero anak si Jonathan eh. Kasi na si Saul. Si Mikal, tsaka si Jonathan. Marami pa, pero dalawa lang yung napakalanan sa atin. Si Jonathan, siya yung ginugro to be the next game ni King Saul. Pero sa Diyos, ang kanyang gusto ni Paulette, si David. Si Jonathan, naharata niya, para kanitin niya, na siya yung, na si David, ah, di ba Paulette? So, hindi niya kinahikitan niyo, hindi niya, hindi niya ina, inasam na maging hari. So, naging magkaibigan sila ni David. They became, in fact, very close friends. O, oh, sa kanila yung natukas yung nasabi sa Proverbs na, they are friends which stay left closer than a brother. We can converse the problems eh. There are friends which stick closer than a brother. Magkakaroon mo yun ang kaibigan na ang ano sa inyo, ang pagkadikit sa inyo eh. Grabe pa kayo sa kapatid. Close of friend eh. Or ikaiwanan. Through thick and thin. Saan man kayo mapunta, kasama mo siya. Pero mga ganyang klaseng makipagkaibigan. So, si Jonathan, hindi na niya inasam na maging hari. Alam niya, kung si David ang pinipili ng Panginoon na kapalit ng hari. Sabi niya, John, David, asa ni Jonathan, David, pagka naging hari ka na sana, maging babay ka sa pamilya ko. Kasi naman na maging mga pamilya ko, alam ka, hari ka na. You do that kindness. Kasi meron mga, ano eh, may mga hari na kahit kamag-anak nila, mga royal blood, ang feeling nila, rival. Kaya para mawala ang rival, we now wipe out. Kanyari, sa buong kayo magkakapatid. Kaya ngayon, may yung iba ay nagdaasap ng naging hari. Isa naman nagdaasap ng naging hari. Ginagawa ng iba, pag naging hari na siya, lahat ng kapatid niya, eliminate na para wala ng threat sa throne. So, solo na lang siya sa throne. Kahit kapatid, kahit kapatid siya. Kaya sabi ni Jonathan, pag naging hari ka na sana, you deal with kindness to my family. And then they made a covenant. A covenant sila. Nag-iyakapan pa nga sila. Nag-iyakapan pa eh. Tapos si Jonathan, at niyang sariling pana, at yung sariling niyang road, eh, binigay na niya as souvenir kaya ito. So one time, si si David, at yung play ng car para kay Saul. Si Dibat siya nito? Si Saul? Nakailag si Saul sa David. At tinalampas niya. One time, in-invite na naman siya sa banquet. Nakahin siya sa banquet. Nare-prepare sila ng mga upuhan, upuhan para kay David. Sabi ni Saul, bakit wala na ako upuhan sa upuhan ni David? Pero alam ni Jonathan na balak patayin ni ni ano, ni David, ni tatay niya sa David, doon ito ako yan. Sabi niya, David, ito ha, kapag ka mukhang papatayin ka ng tatay ko, hindi yan kita ng sign. Papana ako, kapag ka lumampas ang pana, sabi ko sa bata na kanapulot na Malayo pa! Punta ka pa doon! Malayo pa! Sabi na, lumayo ka na. Delikado po ito. Pero pag sinabi ko, andyan lang, pulutin mo, malapit lang yan. Pagalik ka na sa palasyo. Eh, nung nasa bakwet, nung di... Asan na si David? Kalit siya. Di ko ba alam na ang susunod niya, ang karyan, mawala sa'yo. Mawala ka na sa karyan. Ako, mawawala. Pati ang karyan, mawawala rin sa'yo. Hindi ka magingita kapag mana. Hanggat nabubuhay si David. Sabi si Jonathan, alam ko na. Talagang disiditong patayin ni Saul si David. Kasi doon sa lugar na pinagtatagoan ni David sa likod ng bato, sabi niya sa bata, naaanaan niya yung hangin, sabi niya, sige, malayo pa, tumak mo ka pa, malayo pa, malayo pa yung palaso. Alam niya David na, hindi siya pwede mo balik. Gusto sila, anong araw, pagka wala na kami, at ikaw na mayroon hari, deal with kindness to my family. So hinanting, di ba? Hinanting niyo si David. Saan sa nagtago si David? Marami rin nakasama si David sa kanyang pagtatago, yung mga discontented, yung mga inuusi, o siguro yung mga hindi nakabahay ng utang. <laughs> so, mama na rin sa kanya, nagag sila, nag-renegade. Naging mga renegade soldier. So, mga political, ah, uh, pati yan? Ah, uh, pre, di mo, pre, sa mga, mga nahabal, nahabal na ito. 
ng gobyerno, yan. Pero yung core na yan, core group na yan, yan ang naging mga matitindig sa dahil ni David, sa araw. In fact, sa, sa roll call ng Abel ni David, he had about 30 valiant men. Lahat yan, wala na pa niya pagiging fugitive. Kasama-sama na niya yan. Isa diyan ang pangalan na Dino, pumatay ng 800. Ang gamit lang kung put. Ala nyo, sa Dragon Ball sila nangyayari yan. Ang tunay na buhay, nangyayari yan. Tahalo nyo si Eugene. Ito, tunay nyo eh. Tahalo nyo si Jenny, tsaka si... Si Bruce eh. Kahit lumilipat-lipat sila. Ito, 800. Ang gamit lang niya, espada. Ano, yung tungpo. Pero siyang sundalo na todo ang pangalan, ano? Tapos kayo ng 300, ispada niya, dumikit na sa kamay. Nakadikit. Hindi na nakawala sa kamay. Meron siyang tatlong sundalo pa, kasama din si Uriah. Pinapatay niya sa kanya ba siya. Yan yung lamusap sa garrison ng mga Pilistin, dahil sa mga Dengi. Ang sarap sana ang maginang ng tuwing na dahil sa Dengi. Eh garrison na ng Pilistin. Nilusok ng tatlo yun. Mag-iigit lang. Ano pang katindi na? Tatlo lang kayo, iigit kayo, para makakuha ng tubig sa balot. Iigit ang mga hari nyo. Yun yung mga kasama sa akin ni David during his future uh, life. Tago siya sa Cave of Adula. Tapos si, si Saul, nakahating sa kanya, tapa papa Eps. Dito mo na ako sa Cueva, dito mo Eps. Eto nagtatago si David. Sabi ng mga kasama ni David. Ayan na, binibigay na sa'yo yun ng Diyos. Pagkakataw mo ng patay niya, ayaw na David sa nag-touch not God's anointing. Ang ginawa niya, ginapang niya si Saul. Kiniwa yung group, pinutulad niya. Kung lumabas na si King Saul, walang parang nasa malayo na sa kanya. Malari! Binigay ka na ng Diyos! Kung pagpahari na kitang patay. Inudyo ka na kung patay ka na mga kasama ko. Kaya hindi ko ginawa dahil alam ko ikaw pinahiran ng Diyos. Ito ang ebidensya. Pinilas niya ang room. Pumasok ka sa kweba. Pumasok ka para ka pumasok sa buha nga ng sawa. Pero hindi kita rin sinakta. Sabi niya, sorry, pinapuhulit. Hindi, hulit pa rin. Inanting na naman niya. Tatlong libo ka sa kanya. Si Abner yung general. Ano? E kahanting, nato sila ng gabi. Tulog sila. Nakaikot. Parang naka-spiral, nakaikot yung mga uh, Sundalo, tapos si Saul, nasa gitna. Ginawa ni David. Hinahapang nga yan. Inuha yung spear, inuha yung spear, tsaka inuman ng tubig nyo ni Saul. Ito umaga na, sumigaw si David. Malari! Sino naman ang pinunta mo rito? Isang aso. Nagtataka ka sa akin, isang aso. Nagalitan niya si Abner, wala kang kwenta ng general. Naatasan ka mo, batay sa hari mo, pero nang ginawa mo. Ginabayaan mo siya. Eto o, oh, sa dala ko yung spirit ng malahari. Kakaihin naman niya ng tubig. Dapat patayin ka eh. Hindi ka marunong magbantay. Binigyan ka na ng, binigyan ka na ako ng chance ng Diyos na patayin ka. Pero hindi ka ganyan. Wala akong balak na masama sa iyo. O malahari. Sabi ni Saul, sige, sorry na, hindi na ako ulit. Pero alam mo na hindi ulit yun. Parang tayo rin, di ba? Pray ng pray ng Panginoon. Sorry, hindi na po ulit. Pero ako ulit, di ba? Mahalaan niyo si Saul lang, ha? Tayo rin, paulit-ulit, di ba? Tama? Di ba? Maraming beses na nag-sorry sa Panginoon for the same sin, di ba? Ulit-ulit. Kali ko tayo din, hindi ako nitigilan ito. Doon siya nagtago sa Philistines. Doon siya pumunta sa Philistines. Tabi ng mga Philistines, Di ba ito yung hinawitan nila na pumatay ng laksa-laksa? Di ba ito yun? Nakakilala ah, siya ng mga Pilistins. Ano ginawa ni David? Nag-asal si Tagin. Natulog niya, laway niya sa parbas niya. Natulog-tulog sa buwan niya. Sabi nila, Ano si David? Baliw yan eh. Ba't niyo ako dinala ng baliw dito? Sabi ng hari, palayasin niya. Pero yung mga nakakilala kay David, alam nila si David yung first day niya. Para lang maka-escape ng asal baliw. Ano na siya ito nila? Hanggang sa nagkikaibigan niya yung isang hari sa Akis. Ibot ako pangalan niya. Si Hadanik at Akis. Hari ng Akis. Sa isang, uh, sa Bilsong. 
the American city states and Philistia. Yeah, so this lady is a Ziklag. So, nagiging pagkira pa rin noon ang Philistia against Israel. Eh, wala na si David. Malayo na nga sa teritoryo ng kalaban. Actually, gusto nga lang saan ang lumaban ni David eh. Sa side ng Philistines eh, di ba? Para ma-prove yung loyalty niya. Hindi nila pinayari ng Panginoon. Kasi yung ibang mga hari sa ibang city states, sabi nila, wag, baka maganyan, baka magpalit ng loyalty. Baka bigla po mampi sa Israel. So, hindi na siya pinasali. Pagdating ni David sa bayan nila, sa Ziklag, sunog na yung Ziklag. Yung mga pamilya nila, tinakay. Pinabulit na David yun. Tapos, mga tao, sa sobrang panlulubo, hindi na makahabo, wala na lakas. Sabi niya, David, yung hindi na makatakbo, iiwan na, bantayan niyo yung kagamitan. Yung may lakas pa, humabol tayo. Inaabol nila. Tayo balik lahat, pati mga spoil. Sabi ng mga humabol, David, Huwag natin bigyan yung mga to, mga tayiwa lang, mga tamad dyan eh, mga di naman siya makapasalaman. Sabi ko, David, kayo mga anak ng demonyo. Kayo mga anak ng demonyo kayo, sabi niya. Huwag kayong masama ang asal. Kung sumama sa gera at yung naiwan sa staff, naiwan sa kaganila, pareho lang ang nakakuha. So, naging batas yun, huwag din. Yung mga naiwan sa R&R at yung mga nasa front line, eh pareho lang ang sahod. Pareho lang ang nakakuha. So, during the war between the Philistines and the nation of Israel, napatay si Saul and Jonathan sa Mount Gilboa. Kung tama ako ha. Mount Gilboa. Napatay si David si Saul. Kung may tama na si Saul, sabi sa armor bearer niya, tuluyan mo na ako. Kasi mas naging mamatay ako sa tamay ng espada ko o ako sa espada mo kaysa Abusuhin ako ng mga kalaban. Yung Arbor Bearer niya, tapot, di ba? So, yun naman ni King Saul, siya mismo nagsaksak sa sarili niya. Ay, yung Arbor Bearer niya, wala na yung hari niya. Nagsaksak ko. Suicide. Si Jonathan naman, even after fighting violently, eh, tinalo talaga sa power ng mga Christians. So, yung katawan ni King Saul, sinap yung ulo niya, yung katawan niya, hihinat sa ulo. Kung baga, sinipat yan, binitin sa sawon. Para display, display sa mga realistics na wala na ang isa eh, wala na ang aral nila. So, some mighty men of a certain place, meron yung mga mighty men dyan natin eh, lumusok, i-recovery pa ako. Lumusok nila yung kinawag na din ako. Alaman yung tibigit, yun o. So, matapos yung mapag, ah, makapag-mourn sa death of soul and death of Jonathan. Dumating na yung mga elder ng Israel. Wala na po ang hari, kaya na po ang pangalit. So David was established as a king. Nakabasa niya sa Ipad Samuel, first king sa ikin na niya. Ngayon, nung abang nanonumpulan si David, hindi niya naalala, sabi niya, kaya po bang kamag-anak na natin kira siya? Si Saul, si Haring Saul, that I might show kindness. Hindi nag-equal sila, nag-research sila. Meron sila na training. And the name is? Mephi. Bosia. Anak ka ni Jonathan. Bali apo ni King Saul. So itong nangyari naman between David and Mephi Bosia. This is a very good picture of our relationship with God. Ito na may ang similarity. Sabi ko nga eh, whatever things written a four times were written for our learning. So, illustration din siya ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Bakit? Itong si Mephibosheth, eh kung tutuusin, patagal na siyang inuusik ni si David ng angkan ni Saul, di ba? Eh ngayon, si David na nasa posisyon, di ba? Mephibosheth is now at the mercy of David. Anything can be done to him by King David. Kahit anong bagay, pwede niyang gawin. At mayroon, dahilan, justifiable ang gagawin ni David. Una, ang kanito ni Hari Saul at nag-dimiti sa kanyang buhay. Actually, mayroon pang isang anak siya niyo eh. Si, hindi ko lang alam, anak ni Saul o anak ni Jonathan, is Boshet. 
अर्थ क्या हुआ यार इस बोस है इस बोस है इस इस बोस है करता है उस बोस है आया इस बोस है यार इस बोस है आप चली तीनों क्लीन आप सॉरी नहीं जाना हारी जब आप डर अन्य जनरल करो तो वो मैं पावर दिखा तो जो आप ओके तो फिर तुम सी ना सी नेती बोस है Nak ini pintar lahat kan dahilan, apa yang dia nyampuk saya ini sendiri bosnya. Meaning he is now at the mercy of David, but this time the throne of judgment. Apa yang dia nasaan yang sentence yang di David nak apa apa ya? Siapa yang dapat jalan apa? Dahil, mempos pun yang threat, kalau yang lagi nampak ni bosnya, nak pos pun yang threat sa kingdom di David je ni. Hari pak maguluannya, hari hari pak maka. Diba? Kaya nga amin na lang, huwag na ngayon, hindi matapos tapos ang pagulungan. Kaya sa may mga ibang power na nag-play. Hindi pa talaga ito ang alisin na render yung loyalty sa Philippine government. Kaya ang claim nila, it's a private land. Private property yan ang mga sultan eh. Sa amin pa rin yan. Diba? Kaya ngayon, may claim pa rin nila. So lahat na nang magpo-post ang threat, pwede mong edit na rin. And if you do share this one, being one of the family members of pero yung throne of judgment became the throne of mercy. Kailan nangyari, kung malaman niya ni David, pinapunta si Mephibosheth sa kaharihan, sabi ni David, ang tatay mo is my friend, although hindi kita kakilala, pero ang tatay mo kakilala mo. Mula ngayon, lahat ng property ng hari, ang lolo mo, i-restore sa iyo. Lahat ng ari-arihan niya, lahat ng lupain na ma-acquire niya, lahat ng tasakan niya, ibabalik sa iyo lang siya. At ikaw, isusustain kita hanggang sa iyong kamatayan. Pero dadagdala ko ba, hindi lang kita bibigyan ng pagkain. Ikaw mismo, dito nakakahit sa palasyo, parang pamilya, membro ng aking pamilya. Parang ganun din po ang picture ng ating kalagayan, ang sarap ng kain. Kung tutuusin, if you push it, it's helpless. Saan siya nakatira ngayon? Yung ba? Dalawang lugar na sinabi ko. Yung isa, lo, di ba? Lo, di ba? Which means, no pasture. The other is, hindi na dito kung lugar na yan. Makir. Ang makir, makikita mo sa lo, di ba? And makir means, soul. Yan ba? Aksidente lang na nangyari yan? Ito din ang kalagayan niya, di ba? We are sold in sin. We sinners are sold in sin. Kaya nga mga chance sa atin, redeem, di ba? Redeem. Ransom. Binabayaran. Payment. Dahil tayo yung naibenta na. We are sold in sin. We are left captive by Satan at his will. And we are living in Lodibar, meaning there is no pasture. Meaning, We are helpless. Tak ada kalaga yang dia nak nikmati bosnya. Tapi banyak kanya physical condition. He was lame, deh bah? Second Samuel nine, deh bah? But he was lame on both his feet. Verse thirteen. So the people shall dwell in Jerusalem, for for he did eat continually at the king's table, and was lame on both his feet. Panu mana pilai si, no si. Maybe to share. Nung merong emergency, pag mamadali nung kanyang nurse, di ba? Nabitawad siya. At nung mabitawad siya, yun, pero ka ng damage. So, naging kasunod na. May mga nangangalaga dito, eh. Pero ka ng damage. So, naging kasunod na. Pero ka ng damage. So, yun. Kaya ito tingnan natin ang kalagayan ng ito siya. Parang tayo, helpless. Hindi matulungan ang sarili. Pero lahat ang tulong, di ba din? Grace. Tandaan po natin din, di si Mephibosheth ang nagpahanap kay David, ang nagpasundo kay David, si David ang nagpahanap at nagpasundo kay Mephibosheth. Yan din po ang nangyari sa atin. We love him because he first loved us. Ang action, ang unang action para tinagpala kay David, ang unang action naman sa kaligtasan para tinagsimula sa Diyos. Ngayon, ligtas na tayo. Umiibig tayo sa Diyos. 
Pero bakit nagkaganon? Because He first loved us. 1 John 4, 19. We love Him because He first loved us. Merong ang song eh. Pwede na tayo talang. If ever I love you, my Jesus is now. My Jesus, I love you. If ever I love thee, my Jesus is now. Kung ako man, ay nagmahala sa Panginoon ngayon, ngayon lang na. Because He first loved me. Ano sabi ng John 15, 16? He have not chosen me, but I have chosen you. Ang Diyos ang naon na pumili sa atin. First action always come from God. Ephesians 2, 8, By grace are you saved through faith. And that not of yourselves. Faith does not belong to us. Hindi tayo ang nag-exercise ng faith. Tandaan po natin, ang faith, hindi po yung exercise It is not an act. Faith is a condition of the soul. Unawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Faith is a state of mind. It is not something na pinipigil mo kung ayaw mo. At ibibigay mo kung gusto mo. Hindi ho ito action ng tao. Hindi ito response ng tao na tayo na gumagawa at pumipigil kung ayaw natin. Hindi ho ganun ang faith. Faith is a condition of the soul. It is a state of mind created by God. At ang Diyos po ang nagkikreate niyan sa atin. Kaya nga napaka-accurate yung songs natin eh. Meron nagtanong, ano? meron nagtatanong. FBI tayo. Eh, eh, text lang na lang sa akin yan. Ba't tayo hindi pwede gumawin ng mga contemporary Christian music? Ano ba mga dahilan? Lahat ang awitin natin eh, dalawang taon lang ito at katatanda ng mga awitin, hindi pa natin inaawit natin. Ba't tayo natin gumawin ng mga contemporary? Ano ba mga... Hindi na updated, ano ba mga contemporary na? Hindi, ay yung isang Christian song, mga contemporary Christian music. Praise, guiding sa praise. Shout for the way. Ah, yeah, okay. Bakit daw tayo hindi maawit ang contemporary? Parang tinaawit natin eh, katatandaan ng mga songs niya, panahon pa ni Martin Luther. Tinaawit pa rin natin, panahon pa nila Spurgeon. Ay isang dahilan sa abstance. Ang mga contemporary music and music, halos wala ka ng substance na mawag po. Isang linya lang na mensahe, paulit-ulit. Saka marami dyan, yung mga gumagamit ng mga pronoun, he, him. Ako, careful ako dyan sa mga songs na hindi, hindi, hindi dinetiretso ang pangalan ng Diyos. Hindi dinetiretso yung uh, Jesus, or Christ, or God. Ang ginagamit puro he, him. Eh, hindi ko malala, baka yung nagpo-compose yun eh. Sa boyfriend niya pala, ina-ascribe yung song niya. Yan ang mga contemporary Christian music. Hindi lang ang yung lyrics, ang walang masyadong substance, sometimes including the music itself, yung vehicle, yung, yung himig na pinaglapatan ng, yung musika na, nila, uh, na pinaglapatan ng titik. Di ba yung titik eh, sa, sa musika? Yung tite, yun yung lyrics. At nilalagyan ng musika. Yun ang, yun ang, yun ang uh, ginagawa ng mga kompositor. Iba naman yung lyrics is. So, palpak na yung lyrics, palpak pa yung music, dahil ang music niya, eh, meron po kung narating niya sa lugar sa Pagigalaw, no? Nakituloy ako sa bahay natin, mga Southern Black. Nag-jamming sila. Pastor, saka yung mga uh, yung tungkol. Hindi ko naman alam yung kinasa na nila, pero, Pinilit ko pakinggan, Christian music ko lang. Christian, dahil sa lyrics. Pag pinilit mo pakinggan, pero pag hindi mo talaga intindihin, as wala ko mintihan, kasi rock. Kala ko rock ang kanilang ginadya. Kaya po, ba't ganyan naman ang music niyo? Eh, ano ba? Nagiti mo, yung Rocket Cross. Eh, paano mo marireach yung mga kabataan niya, yung panahon niya ito? Yung katpira niya. Paano mo rin marireach yung mga kabataan? Eh, ang in sa mga kabataan ngayon, rock. Diba? Ano ito, nung inahabol-habol ba natin ang kabataan? Nagahabol ba tayo sa kanila? Hindi. Diba tayo nagahabol eh. Mag-i-inform lang tayo, diba? Ang gabi nila, hindi. Pero hindi tayo nagahabol-habol. So, parang ano yun eh. 
ang uh, masarap na pagkain, ilagay ko sa akin ura. At sabihin mo, sarap na, 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 na lyrics, maganda lyrics. Ang, ang music mo naman eh, rap. Eh, parang pagkain masarap na sinerve mo, gamit rin wala. Eh, kakain pa niya. Matatanggap pa niya. Kailangan, yung lyrics po natin, tsaka yung music natin, medyo compatible sa sa holiness ng Panginoon, right? It must be compatible with God, with the character of God. Eh, kapag ka dinahan mo sa rap, confusion din eh. Di ba sabi ng Bible, God is not the author of confusion. He is the author of order. He is the author of peace. Kailangan yung kanta natin nagre-reflect ng peace. Kaya ang kanta natin, When peace like a deal. Okay naman, peaceful na peaceful. No? Pang rest in peace. Then let my way. Peaceful. So think. Pero yung mga contemporary Christian music, wala eh. Dugo mo yung binubuhay eh. Makapahintak eh. Wala? Hindi mo na ninanam niyam yung ano eh. Ang after mo na yung ano eh. Yung intact, makapahintak pa. Hindi na yung mensahe. Eh kapag kagawin mo na po yung music natin, kasi nabon mo pa yung music kaysa sa lyrics. Diba? Samaan mo yung... Kasi ang habol natin yung mensahe. Pero kahit na maganda yung music, pakit ang mensahe, then pa rin. Inahabol mo lang hindi ka. Inahabol mo lang. Ang ganda ng tono, hindi ka na-after sa substance yung sinasabi. Pareho dapat, mga kapatid. Kailangan compatible sa kabanala ng mga iba. Kaya tayo walang contemporary music. Pero mga soul reading ngayon, mga klase ng soul reading ngayon, sabi nila. Hindi yung makikuha sa sabi nila ng kaligtasan. Kaya ang Diyos ko yung sarili. Ayun na yun. So mga kapatid, it is a picture of our salvation. Saan din nila si Nehemosheth? Jerusalem. From long ago, from market, no pasture, soul, he was brought to Jerusalem. And what's the first meaning of Jerusalem? Ang meaning ng Jerusalem? Salem, di ba? Salem. Shalom, di ba? Mga mga Jews, shalom. Peace. The city of peace. Di na lang siya sa kapayapa. And Mephibosheth was sustained by the king. Pero yung kindness na pinakita kay Mephibosheth, was it actually for the sake of for the sake of Mephibosheth? Or for the sake of another? Yung kindness na pinakita kay Mephibosheth, was it for the sake of Mephibosheth? Or for the sake of another? It is for the sake of Jonathan? Alam niyo po ba ako natin yung kindness ng Diyos natin, ng Diyos sa atin eh. It is, it is mismo para sa atin. It is only for the sake of Christ. Ephesians 4 verse 32. For Christ sake, alam-alam, kaya nga sa panalangin, di ba? We pray all these things for the sake of Christ. Because it's only through Christ that we have access on God. Wala tayong karapatan sa Diyos, hindi sa Panginoon. No man can come unto me Ay, no man can come to the Father but by me. Hindi tayo magkakagay ng access, ng entrance, ng audience sa harapan ng Panginoon. We cannot take audience to the Father kung hindi sa Panginoon. Sabi ng 2 Timothy 1.5 There is only one rejector between God and man, the man, Christ Jesus. Wala sila naman kung makakalapit sa atin sa Ama kung hindi dahil sa Panginoon. At tayo po'y napatawa sa lahat ng ating kasalanan dahil sa Panginoon Jesus na nagbayan sa ating kasalanan. It's all for the sake of Christ. At dahil na nagpalataya ka sa Panginoon, ikaw ngayon ay nating katanggap-tanggap sa Ama. Alang-alang sa kanyang anak ay yung sinagpalataya niya. So it's a very good picture of our salvation. If you wish yet, was lame on both his feet, he was helpless. Agaya po natin, we are helpless in our sin. Hindi po natin matutulungan ang ating sarili ng dead, ng trespasses and sins. Lahat ng action ay mula sa Panginoon. Ang sabi ng John 1.13, which were born, 
not by the will of man, not by the will of flesh, not the will of blood, but by the will of God. I want to question now one again. It's the will of God. Hindi magulang, hindi kapatid, hindi rin tayo nagtapasya na magawal na rin tayo by the will of God. Pero sabi ng uh, James 1.18, Of His own will, bigat He has. Of His own will, bigat He has. Sarili niyang kalooban na nagpasya. Kung tayo ito yung mapon sa akin, hindi ho tayo nagpapasya na magawal na rin. Na wala tayo yung pagmamalaki sa ating kalitasan. Wala sa kamay natin ang kalitasan. Ang ating role ngayon as believers, we, have, we should go out there to tell the sinners that they have a Savior. And Jesus is the only Savior of the sinners. Hindi po lang ang ating role. Hindi po natin may kipilit na kaligtasan. Ang Diyos po ang papasya kung maliligtas ang tao. Ay po lamang ang mag-inform sa mga tao. At huwag po tayo mangarap na meron maliligtas na hindi tayo ahayon. Because faith cannot by hearing and hearing by The gospel is the power of God and salvation. How can there be people that will be saved if there is no gospel being preached? How they will call on him whom they have not heard? Paano sila tatawag sa hindi nila narinig? So kailangan po natin iparinig. Kaya tayo po'y aayo. Tayo po'y magdadala ng mabuting balita, mag-witness. At yan po kami gagawin mamaya. At yan po kami gagawin araw-araw as God gives the opportunity sa ating mga nalakasin. Huwag tayo makarap na meron pa niligtas na hindi tayo magsasalita tungkol sa ibang hiling. Kailangan po natin magsalita tungkol sa ibang hiling. Because it is the power of God and salvation and faith coming by hiling and hiling by or they need the word of God. Kailangan po natin dalit ng hiling. Tayo po ito ngayon. Tayo po ito ngayon. Tayo po ito ngayon. Okay lang Diyos, mga daging ka ba, salamat po ako sa mensahe na minapaligyan, salamat po ako sa palaala, salamat ako sa pagsasalarawan ng katakilan yung ginawa, nagadaman na sa inyo lahat ang rason para manipin po sa inyo, na sa inyo na lahat ang dahilan para manipin po ako ay hindi tanggapin, kami arusahan sa inyong inihandang dagat ng ako. But wonder of wonders, O oh God, we have found mercy in your sight. Wala ka po ang asa habag, inuukol sa aming mga patawad po ama. Kung minsan ay ito'y nagmamalaki sa aming mga kilos, kami naliging mapagmalaki ang mga nawagulong uh, kayo ang iuutak na loob sa aming. Sana po ama, naliging uh, panahon na aming nilalagi sa salibatan ito. Ang buhay ka niya pa na parating conscious na kami nagkagay nito lang ang dahil sa inyong habag at sa inyong Ngayon po ang may karapat-dapat sa pagbilingkod. Ngayon po ang karapat-dapat sa aming pagsunod. Karapat-dapat sa aming pagbilingkod. Matawad po ang mas sa matigasan ng aming buro. Matawad ang mas sa consistency ng aming pagbilingkod. Matawad ang mas sa hindi tama ang mga aming kinapakita. Matawad ang mas sa pananawa sa panlalamig sa aming Christian duties. Kung kayo agad, sana po, habagan niyo po ang bawat sa amin na hindi kami matamay ang mga habiling sa aming paligid. Alam naman po namin na lahat po ay temporary lang. Ang lahat din naman ay lilipas ang tanging mga mananatili ay ang mga nagawa pa sa sinangin. Kaya natulong niyo kami ang mana na natiling focus sa tamang prioridad, sa tamang direksyon. At dalayan po ang maling habag, kung gano'n po ang masang ikalagin na na wala kang karanasang kaligtasan ng ito yun. Nakilala niyo po ang Diyos sa bilang ng ito ng kaligtas. We also got for our loved ones, na wala pa rin po sa kaligtasan ng mga ng mga masyong. Dalayan po ang maling habag at pagpapala sa aming gawain ng mga hapon. Kaya nawa po ang may taas sa aming gawain sa aming kaligtasan Kita okay, doa kaya mana kita boleh kasih. Kalau aja nak punya mana, kita nak makan, nak makan apa nak uhi, nak makan apa pun yang kita nak makan. Kalau kita ada apa, health concerns, tangan nak makan apa pun, sudah ada tu mayat, kita tu sudah nak kerap zaman. Kalau kita ada apa, kita nak makan apa pun, kita tuan, kita ni ada apa, kita nak makan balik, kita nak sila, kita nak makan apa pun. Kalau kita ada apa, kita nak jalan lagi. 
At nasasalamatan sa aking mga ikonisyos. At para po, amen po na rin po.